ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் இன்னைக்கு உங்கள் ஹாப்பி ஹாப்பி சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸுங்கிறது வந்து குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவில் யூனிட் ஒன்னாக இருக்குது அது கீழே உள்ள டாபிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நாட் ஒன்லி குரூப் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் யாராக ஆனாலும் இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் தேர்ட் பார்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உள்ள ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் கூட அண்ட் நிறைய இதிலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம ஆசிட் நான் என்ன பேஸ்னால் என்ன சால்ட்னா என்ன இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அதில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரே பார்ட்டாக போடலான்னு ஃபஸ்ட் நான் பிளான் பண்ணேன் பட் வந்து அது கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் உட்காந்து இது பண்ணுறதுக்கு ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணதுனால ஓகே இதை வந்து தனித்தனியாக பாட் போடலாம் ஆசிட் தனியாக பேஸ் தனியாக சால்ட் தனியாக அப்படிங்கிற மாதிரிக்கு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஆசிட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டாபிக் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே என்னென்னலாம் படிக்க போகிறோங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டாபிக் சொல்லிட்டேன் என்ன அப்படின்னா ஆசிடு பேஸு சால்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி வந்து இது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதோட நேச்சர் என்ன அதுக்கு கீழே என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதோட யூசஸ் அது மாதிரி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ ஹோல் திஸ் சாப்டர் அதாவது இந்த ஆசிட் பேஸ் சால்ட் ஃபுல்லாக பார்க்குறதுல வந்து நம்ம அதோடைய ரோல் என்ன அப்புறம் அந்த சொல்யூஷன்ஸோட நேச்சரை வந்து எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் அதாவது இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸு எங்கே எங்கே அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ள என்ட்ராகி படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்க ஃபஸ்ட் இந்த டாப்பிக்கில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தேவை இல்லையா ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் சொல்ல போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஹோல் வேர்ல்டில் எல்லா பிளேஸஸ்லேயுமே கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டே தாங்க இருக்குது நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் அது வந்து சாயிலாக இருக்கட்டும் ஏராக இருக்கட்டும் வாட்டராக இருக்கட்டும் நம்ம குடிக்கிற ஜூஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஈவன் காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணுற பேஸ்ட்டில் இருந்து மவுத் வாஷஸ்ல இருந்து பேஸ் கிரீம்ஸ்ல இருந்து எவ்ரி வேர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குங்க சோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதான் சொன்னேனே காலையில ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரஷிங் டு நைட் வரைக்கும் உள்ள ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது இது வந்து என்னென்ன ஃபார்ம்லலாம் இந்த கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆசிடாக பேஸாக சால்ட்டாக நம்ம லைஃப்பில் இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டயர்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி சம்மர் சீசன்ஸ் ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிறீங்க ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி கிளாத்ஸ் வாஷ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் இப்போ நிறைய வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற ஈவன் இந்த கொரோனால அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிற டேப்லெட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்மளுக்கு கெமிக்கல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஈவன் இன் அவர் ஸ்டமக்ல கூட என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த மெட்டபாலிசம் பங்கன் வந்து கரெக்டா நடக்கிறதுக்கு ஆசிட் ஃபார்மேஷன்ஸ் ப்ரெசென்டா இருக்கு ஓகே இவங்க என்ன ஆசிட் பேஸ் ஆசிட் பேஸ்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னா என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒரு விஷயம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு தியரி வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னா அர்கீனியஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடிஷ் கெமிஸ்ட்ன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இவர் ஆசிட் பேசஸ் பத்தி ஒரு தியரி வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அதுல நம்ம இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் கெமிக்கல் அதாவது நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்படி சொல்றேன் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அது அக்வா சொல்யூஷன் அதாவது வாட்டர்ல போடும் போது நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் அயோன்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஆசிடும் ஹைட்ராக்சில் அயோன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பேஸ்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா
So, you know, as in now, H plus ions, base now, OH minus ions. Then, so, third one is salt. If you mix the salt, you the acid and base. That's why you can't make a product. Water. That's why you can't make a neutral product. That's why you can't make a salt. So, the acid and base combine. We have a neutral product found out along with water and the neutral product is the end and sold wrong up salt in now in the only key the part part of powder and so let me so on the detail the base and salt or a characteristics properties uses a lamina so dry keep in a moment the acid patty in the other part longer Okay, in the topic in your Jolia, other Samitla Padikinum intention would listen Pananga because either in the Naraya questions on the group four Ahatum, which exams group exam Ahatum, competitive exams Ahatum, questions on the K to tear Panga repeated up. Now the end of Ungluka soldra. Tipo on the first as in the solution on them. General Ave Ungluka definition Padio eleven the. Reaction with a mao, now the Ungloka Solir Crain, Abdina, acid in Gradavand, H plus ions of the form Pano of Din Solit, water or react Panambo. So simple Ungloka Solon of Dinam. We will ஒரு ஜூஸ் juice. சிம்பிள் வந்து lemon juice. இப்போ நீங்க lemon juice வந்து கன்சூம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதுல என்ன அப்படினா ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும். அதாவது இது வந்து ஒரு எடிபிள் ஐட்டம் தான. நம்ம சாப்பிட கூடிய ஐட்டम्स நிறைய இதுல என்ன இருக்கும் அப்படினா ஆசிட் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்ங்க. சோ இந்த எடிபிள் ஐட்டமான lemon juiceல நமக்கு வந்து ஒரு புளிப்பு தன்மை இந்த சோர் டேஸ்ட் அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் கூட. இந்த சோர் டேஸ்ட் வந்து எதனால வருது அப்படினா அதுல Juice could be only other present air chemical compound nalaga. Namalaki in the sour taste for And the chemical compound other in and soldra of dinner acid no soldra. Other the acid in gradilla when the enna could come like a dinner sour taste could come either one the Latin name acidus spelling note paniconga A C I D D U S. Repeat pandra A C I D U S. The acid is abdina in arthonas, pulipits by Udayan arthana, the sour taste in arthonga. So in the name Larandan, I'm like acid in the name on the derived panirkanga. So you can see examples, real time examples, silky, enna abdina, fruit juice, kudikradu, upper thyri, kudikradu, simple as solana, three bit three pisay angle, dose a batter. So those a mavu. அதுல கூட நமக்கு இந்த ஆசிட் இருக்கும்ங்க அப்புறம் நம்ம ஈட் பண்ற फ्रूट्स विनेगर्स இதெல்லாம் கூட இந்த ஆசிட்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன அப்படினா சம் एग्जांपल्स அண்ட் ஏன் வந்து அந்த ஆசிட்னு சொல்றோம் அப்படினா அந்த புளிப்பு தன்மை இருக்க கூடிய சோ டேஸ்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கிற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் நாம வந்து ஆசிட்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் நினைச்சேன் சாரிங்க uh, interpret uh, because now in the Kuturka the Lame Pathing Abdina, Ulukon the titles Madri Matuna Kuturpa, full definition and also where Naraya items so Kudukala. Yea, Abdina, Naraya Adathal and I know friends, certain Seri Nanu Munadi Padikra Pome in the Tapupana, and Abdina, like the videos ODT, Adalan, the Mara definition Kuturkanga, examples Kuturkanga, Nama the copy pandra the lay the mind poke the Tavara, Namluka return. Practice one the Varano. Nam only the notes Namla had pumped in your mindset of Aramating. So then the mother points portra the Mulema, all can the points title matter in order to learn the note panicating Apadina. Think end up a Niklano notes on the Ungulukapuri Ravahila, own written lap, dia the handwritten practice on the Irun the Tear Kungra the Kahada, Ungulukan the Mari Portra, or else is the comfortable illa, Ungulukan the Abdi notes Ada, Veno. Abdina, okay, na podram, but because uh, in Abdina, now the full in no handwritten notes rather than Eldirpem. So Yanaka accept our uh, points, apro short terms in the Marla use Panir Kradanala, Ninga when the better in the channel refer Panala, meaning young in a soldrangan solitum, listen Panni, Ningla notes at Kapalakunga. That's when the Rumba Rumba helpful arco, uh, exam Elena Ungulukum. That's why you can use the same thing. Okay, now I will repeat the question. That's why I will tell you. So, one item is the same thing. The same thing 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 is the 
ஆப்பிள் ஆப்பிள்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிட வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மாலிக் ஆசிட் எம் ஏ எல் ஐ சி மாலிக் ஆசிட் தென் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா லெமன்கள் லெமன்ல இருக்கிறது வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க லெமனும் ஆரஞ்ச் ரெண்டுலயுமே சிட்ரிக் ஆசிட் தான் இருக்குன்னு சிட்ரிக் ஆசிட் லெமன்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குது ஃபுல்லா ஆரஞ்சுலயுமே சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கும் பட் மெயின் சோர்ஸ் வந்து அந்த ஆரஞ்சுக்கு என்ன அப்படின்னா அஸ்கார்பிக் ஏ எஸ் சி ஏ ஆர் பி ஐ சி அஸ்கார்பிக் ஆசிட் நான் வந்து ஸ்பெல்லிங் சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா சில பேருக்கு அந்த ஸ்பெல்லிங் தெரியாதுங்கிறதுனால தான் சொல்றேன் பிகாஸ் நான் தமிழ்ல லேர்ன் பண்றவங்களுக்கு தனியா இங்கிலீஷ்ல லேர்ன் பண்றவங்களுக்கு தனியா வீடியோஸ் எடுக்கல நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் தமிழ்ல ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக டைரக்டா சொல்றேன் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இப்ப நம்ம ஆப்பிள் லெமன் ஆரஞ்ச் பாத்திருக்கோம் தென் கிரேப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து டார்டாரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டொமேட்டோ வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட் வினிகர்ல இருக்கக்கூடியது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் அப்புறம் கேர்டு சொன்னேன் இல்லையா கேர்ட்ல ஒரு புளிப்புத்தன்மை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு காரணம் லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய ஸ்டொமக்குக்குள்ள கூட ஒரு ஆசிட் இருக்குதுங்க அது என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அதாவது ஹெச் சி எல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆசிட் அதுக்கப்புறம் ஆன்ட் இருக்கு இல்லையா எறும்பு தேனி பி இதுல எல்லாம் வந்து ஒரு அதோட அந்த ஸ்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல எல்லாம் என்ன ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இதுதான் ஆசிட் அண்ட் அதோடைய சோர்சஸ் அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆசிட் அண்ட் வாட்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் அதாவது நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் ஆசிட் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெச் பிளஸ் அயோன் வந்து கொடுக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஆசிட் When reacts with water, அதாவது பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருந்தா மட்டும்தான் ஆசிடா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ தரும் ஆசிட்ல நம்மளுக்கு வாட்டரை ரியாக்ட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெச் பிளஸ் அயான் தராதுங்க இதான் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டபிள் பாயிண்ட் மட்டும்தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணி தான் இந்த கண்டுபிடிப்பாங்கிறதுக்காக பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல தான் ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து பர்னிஷ் ஆகும் அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து அந்த ஆசிட் அண்ட் இட் சோர்சஸ் தான் சோ அதை வந்து கிளியரா ஒன் மினிட் வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி கேட்டுட்டு அத நோட் இப்ப நான் ஒரு இமேஜ் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் நான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து சமச்சீர் கல்வி புக்ஸ்ல இருந்து எடுத்தது ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஹெச் பிளஸ் அயான் வந்து ரீப்ளேசபிள் ஆகும் நான் அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த சைட்ல இருக்கிறது வந்து அசிட்டிக் ஃபார்மிக் நைட்ரிக் சல்ஃபியூரிக் பாஸ்பியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிடும் அதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் இருக்கு அப்போ இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து தனியா பிரிஞ்சு வரும் இதை தான் நான் சொன்னேன் அயான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுறது ஸோ இதுல வந்து மிச்ச உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதுல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இருக்குதுங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்து இந்த இடத்துல ஹெச் மட்டும் ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கும் ஒன்னு அந்த மேல மைனஸ்க்கு ஒரு இண்டிகேட் பண்றாங்களே நம்பர் அதுதாங்க இப்போ உங்களுக்கு கீழே உள்ளதுல பார்த்தா தெரியும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ அந்த டூ மைனஸ்ங்கிறது வந்து இங்க இந்த இங்க என்ன அப்படின்னா ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் தென் பாஸ்பரிக் ஆசிட்ல வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் பட் கீழே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு ரிட்டர்ன் ப்ராக்டிஸ்க்கு எழுதும் போது ஒரு அகாடமில உள்ள ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதும் போது நான் வந்து செல்ஃபாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் பட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் இதை நான் அந்த கொஸ்டின் வந்து அங்கே நோட் பண்ணேன் எல்லா ஆசிட்ஸ்லேயுமே ஒன் ஆர் மோர் ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேலே கொடுத்துருக்க மாலிகுலர் ஃபார்ம்னாலே பாருங்கள் எல்லா இதுலேயுமே ஒன் ஆர் மோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ எல்லா ஆசிட்ஸ்லேயும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் பட் ஆல் ஹைட்ரஜன் கண்டைன் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஆசிட் கிடையாது அதாவது ஆசிட்ல எல்லாத்துலயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஆனா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடியது எல்லாம் என்னது கிடையாது அப்படின்னா ஆ
ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ட்ரூவா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ டூவான்னு கேட்பாங்களா அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ட்ரூ அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ சாரி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு பாயிண்ட் வந்து சிம்பிளா இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் அப்படியே நான் வந்து டிட்டோ எழுதலை அப்படியே நீங்களும் காப்பி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் டைம் எழுதும் போது மனசில் நிற்குங்கிறதுக்காக தான் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் பாருங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆசிட் ஆசிடில் வந்து ஒரு நாலு டைப்பை வந்து அதை பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பேஸ்லலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சோர்சஸ் அது எங்க இருந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து பெசிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆசிட்ல உள்ள தன்மையை குறிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பெசிசிட்டிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி பேஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அசிடிட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஆசிட்ஸ்ல டேர்ம் வந்து பெசிசிட்டி யூஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியுது ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத தான் இங்க பெசிசிட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்து அயனைசேஷன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோர்சஸ் பார்க்கலாம் சோர்சஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வகையா கிடைக்கும் ஆர்கானிக் அதாவது நேச்சுரலா கிடைக்கிறதும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்ஆர்கானிக்காவும் இருக்குது நம்மளா எடுத்துக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த நேச்சுரலா ஆர்கானிக்கா இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா லிவிங் திங்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி பிளான்ஸும் அனிமல்ஸும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு சொன்னேன் பி ஆண்டிலெல்லாம் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஹெச் சிஓஓஹ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பி ஆண்ட்ல இருக்கிறது வந்து அனிமல்ஸ் ஸோ இதை வந்து என்னன்னா ஆர்கானிக் ஆசிட் கீழே வரும் அதே மாதிரி வினிகர்னு சொல்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளான்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் இது வந்து ஆர்கானிக் அதே மாதிரி இன்ஆர்கானிக்னு சொல்றது வந்து ராக்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ்ல இருந்து கிடைக்குங்க இந்த இன்ஆர்கானிக் ஆசிடை வந்து மினரல் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது வந்து எங்க இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஸ்டொமக்ல கூட இது பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் தென் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ங்க இதெல்லாம் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் அப்புறம் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா பெசிசிட்டி பெசிசிட்டினா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோனோ பேசிக் அதாவது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹெச் அண்ட் ஓ த்ரீ அப்புறம் வந்து டை பேசிக் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோருங்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பேசிக் வந்து மூணு ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒரு மாலிக்யூலில் மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச் த்ரீ சிஓ ஃபோர் அதாவது பாஸ்பரிக் ஆசிட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அயனைசேஷன் அயனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வாட்டர்ல தானே இந்த ஆசிட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்றோம்னு சொல்றோம் அப்போ முழுசா அதாவது கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு அந்த ஆசிட் வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கும் சில இது வந்து பார்ஷியலா பாதி தான் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ அந்த கம்ப்ளீட்டா டிசால்வ் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு பார்ஷியலா டிசால்வ் ஆகிற ஆசிட வந்து வீக் ஆசிட்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து ஹெச்சிஎல் வீக் ஆசிட் வந்து வினிகர் ஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச்ங்கிற வினிகரும் நம்மளுக்கு வந்து பார்ஷியலாக டிசால்வ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த அயனைசேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆசிட்ஸ் வந்து வாட்டரில் அயனைஸ் ஆகி ஹெச் ப்ளஸ் அயன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது இந்த அயனைசேஷனை வந்து என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த அயான்ஸா வந்து ஆட்டம் வந்து டிசோசி டிசால்வ் ஆகி போகுங்க டிசோசியேட் ஆகும் ஸோ அதை தான் இந்த அயனைசேஷன் சொல்கிறாங்க இந்த அயனைசேஷன் பண்ணுறது வந்து நம்ம அந்த ஆசிட்ஸ் ஹீட் பண்ணுறது மூலியமாகவோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மூலியமாகவோ சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரேடியேஷன் கொடுத்து இந்த
அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டின்னு கொடுத்துருப்பேன் அதாவது ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஆசிடுடைய அக்வா சொல்யூஷன் இருக்கும் இல்லையா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா அதுல வந்து என்ன இருக்கு அயான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறதுனால தேர்டு வந்து லிக்மஸ் இந்த லிக்மஸ் பத்தி நம்ம பின்னாடி படிப்போம் ஆஹ் எது வந்து என்னென்ன கலர்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டும் நீங்க இப்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆசிட் வந்து ஆசிடா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லிக்மஸ்ங்கிறது ஒரு பேப்பருங்க அந்த பேப்பரை நம்ம அந்த ஆசிட்குள்ள வைக்கும் போது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற அந்த பேப்பர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெட் கலர்ல சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்றது ஆசிட் தென் அடுத்து ஆக்டிவ் மெட்டல்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆசிடையும் ஒரு ஆக்டிவான மெட்டலையும் ரெண்டையும் சேர்த்து வைக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது இப்ப மெக்னீசியம் மாதிரி ஒரு அயா ஆசிட் ஆக்டிவ் மெட்டல் இருக்கு அதையும் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எம்ஜி எஸ் ஓஃபோருங்கிற ப்ராடக்டும் அது கூட ஹைட்ரஜன் கேஸும் ரியாக்ட் ஆகும் சாரி லிபரேட் ஆகும் தென் என்ன அப்படின்னா ஆசிட் கூட மெட்டல் கார்பனேட் அல்லது ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அதாவது ஒரு மெட்டலும் கார்பனேட்டும் சேர்ந்தது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்து லிபரேட் ஆகும் அப்படின்னா சிஓ டூ வந்து லிபரேட் ஆகும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா மெட்டாலிக் ஆசிடுங்க ஆசிட் கூட மெட்டாலிக் ஆசிட சேர்த்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் கூட பேஸ் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஃபர்ஸ்டே ஒரு இன்ட்ரோல ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஆசிடும் பேஸும் மிக்ஸ் ஆகும் போது என்ன கிடைக்கும் சால்ட்டும் வாட்டரும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுல சில மெட்டல் வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாதுங்க என்ன மாதிரி அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்போ கோல்டு காப்பர் எல்லாம் இது பண்றோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன ஆகாது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகாது அதனாலதான் நம்ம இப்ப கோல்டு எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா என்ன ஆகாதுன்னா ஃபுல்லா ஒரே ஒரு ஆசிட்ல மட்டும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ரியாக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆஹா வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணும் போது சம் அயான்ஸ் வந்து லிபரேட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ஓகேவா பட் ரியாக்ட் ஆகாது நீங்க இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா நான் சொல்றது வந்து மேபி கன்ஃபியூஷன் தர மாதிரி இருக்கலாம் சிம்பிளா என்ன அப்படின்னா சில மெட்டல்ஸ் வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகாது என்ன மாதிரி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா கோல்டு காப்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆசிடுடைய யூசஸ் இதுல வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இருக்கு நம்ம சில டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிடும் அதோடைய யூசஸும் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதாவது ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா மிச்ச காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு சோ இத வந்து கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க இது எந்தெந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கார் பேட்டரிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் செகண்ட் ஒன் சோ கிளென்சிங் ஏஜென்டா இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டாய்லெட் கிளென்சிங்கா இருக்கட்டும் மிச்ச கிளென்சிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து எஃபர்வசன் சால்ட் ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு இப்ப வல்கணும் எல்லாம் மேல ஏதாவது இல்ல அந்த மாதிரி எஃபர்வசன் எஃபெக்ட் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சால்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட்ட ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க தென் போர்த் ஒன் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்டிலைசர் மேனுஃபேக்சரிங்கு அதுக்கப்புறம் டை பெயிண்ட் ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல நம்மளுக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் ஆக்சாலிக் ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு அயன் இருக்கு இல்லையா இரும்பு அதை கிளீன் பண்றதுக்கும் அதுக்கப்புறம் உட்ட பிளீச் பண்றதுக்கும் பிளாக் ஸ்டெயின்ஸ் டார்க் ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற கிறிஸ்டல்ல மேக்னீஸ் டெபாசிட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் சிம்பிளா கிளீனிங் ப்ராசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் கார்பானிக் ஆசிட் ஆரைட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் இப்ப நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா செவன் அப் பிராண்டா ஸ்ப்ரைட் அதுலலாம் ஒரு ஆரைட்டட் மேல வந்து
clear cut just in a slides madri potrken ninga andha headings vandu basic ah vechittu ullo ullo content ah evlo dhoram short ah ungalku notes madri edukka mudiyumo andha level la eduthukonga it will be very very useful and effective for you okay inga na vandu solirken ellame na idu complete ah full and full samachir kalvi books la irundhu edutha notes da nammalku vandu samachir kalvi books ah neenga first complete ah go through pannala nariya question most of the questions ku vandu nammala answer panna mudiyum in the acid la vandu nor part um adla kuduthirundanga enna appadina aqua regia a q u a r e g i a யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க என்ன எப்படி ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சில இடத்துல அந்த வேர்டா அந்த வேர்டான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்றேன் சோ அந்த அக்வாரிஜியா அப்படிங்கறது வந்து லத்தீன்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிங்ஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ நம்ம முதல்ல இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா என்ன அப்படின்னா சில மெட்டல்ஸ் வந்து ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகாது இப்ப கோல்டோ சில்வரோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடோ அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் ஒரு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எதோடையாவது ரியாக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ரியாக்ட் ஆகாதுங்க ஆனா எப்போ ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க இப்ப ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோல்டு ரிங்க வந்து நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் இந்த கோல்டு ரிங்க ஹெச்சிஎல்ல மட்டும் அதாவது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்ல மட்டும் போடுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல அதுல எந்த ரியாக்ஷனுமே நடக்காது பட் இப்ப அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடோட சேர்த்து நைட்ரிக் ஆசிடையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள அந்த ரிங் போடுறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ரிங்ல வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் சோ இங்க ரெண்டு ஆசிடோடைய மிக்சர் அதாவது மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அக்வா ரீஜியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இத வந்து கிங்ஸ் வாட்டர்னு சொல்றாங்க இதுக்கு நிறைய யூசஸும் இருக்கு அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து என்ன ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நான் மோலார் ரேஷியோ சொல்றேன் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அதாவது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஒன் பார்ட் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ரேஷியோல தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க தென் இதுக்கு சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இது வந்து என்ன கலர்ல இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து மிக்சர்னு சொல்லி இருக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு சோ இது வந்து லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லோ ஆரஞ்ச் கலர்ல கொஞ்சம் புஸ் புஸ்ன்னு ஒரு ஃபியூம் வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு லிக்யூடா இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஹைலி கரோசிவ் லிக்விட் தனியா பார்க்கும்போது அந்த இதை என்ன பண்ணாது ரிங்க எதுவுமே பண்ணாது பட் நம்ம மிக்சரா யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கரோசிவா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கோல்டா இருந்தாலும் சரி அதர் ரெசிஸ்டன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது பிளாட்டினம் பெலைடியம் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியா இந்த லிக்யூட் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணிடும் ஸோ இதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஹெச்சிஎல் பிளஸ் ஹெச் என்ஓ த்ரீ தாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த டேட்டாஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டனா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதுனாலயும் சோ உங்களுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேட்டிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காகவும் நான் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட் நீங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அக்வாரிச்சியானா என்ன அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்ன அப்படின்னா மிசபிள் இன் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தண்ணியில கரையக்கூடிய தன்மை உடைய உடையது சொல்யபிலிட்டி இன் வாட்டர் தான் மிசபிள்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து அக்வாரிஜியாவுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து ஆசிட் தனியா பார்த்தோம் எதுக்கு வீணா இருக்கிறத போட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு இதோ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா இதுக்குன்னு சில யூசஸ் இருக்குங்க மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிசால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மெட்டல்ஸ டிசால்வ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு டிசைன்ல இருக்குது அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு வேற ஒரு இதுல வேணும்னா நம்ம அந்த மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணணும் டிசால்வ் பண்ணணும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கோல்டு பிளாட்டினம் மாதிரியான மெட்டல்ஸ டிசால்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் இன்னொரு யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா clean and refining gold gold vand clean pandrathukku sam namalukku dust ella accumulate a irukum la adalla refine pandrathukagavum inda aquarija use pandranga so hope you guys inda video vand ungalku helpful a irukum nenikiren so ungalku na ella points ayume indicate pannano abingiradunala oru oru point ayum solren neenga vand notes epdi eduthukano abingiradukku nama vand description la vand na link kudukuren already videos potrukom idukku munnadi appra preparation strategies oda videos um irukudhu so adellame neenga vand refer pannunga 
பண்ணிட்டேன் அப்படி ஒரு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸோட சேர்த்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு வீடியோவா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் நோட்ஸ் எடுத்து பழகுங்க ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பிகாஸ் இப்ப எல்லாத்துக்குமே மெயின்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஓகேங்க இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஆசிடோட ஆசிட்னா என்ன அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளாசிபிகேஷன் எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வர வீடியோஸ்ல இன்னும் இதுல பேலன்ஸ் இருக்கிற பேசஸ் அண்ட் சால்ட் பத்தி பாக்கலாம் சோ நீங்க வந்து கிளியரா அந்த வீடியோஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணுமோ நான் சொன்ன கண்டென்ட்டை எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஏத்திக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இது பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த செஷன் ஐ மீன் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் செஷன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது இதுல இருந்து எந்தெந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மாடல் கொஸ்டின்ஸும் அப்டேட் பண்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா தெரியற பாயிண்ட் கூட இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும் சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க கூட படிக்கிறவங்களுக்கோ யாருக்காவது கிடைக்குது <laughs> நான் எடுத்த ஒரு இனிஷியேஷன் ஸ்டெப் தான்